Good morning my lovely kids. Hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. What a beautiful day it is, isn't it? The sky is blue and the sun is shining brightly. Just like you kids, bright and smile on your face. Today in value for life class, I am going to tell you a story on citizenship. We all are citizens of India, right? At the end of the story, I will tell you how to be good citizens, right? I want you to open your book and go on page number 5. On top, do you see citizenship written there? Yes. So, today's story is about an old man and a boy and starfish. Yes, today we have fish in the story and we will come to know how that fish helped the old man and the boy and explain the meaning of good citizen. So, let us start. One morning an old man was taking a walk on a beach side. Then he saw a young boy picking one starfish after another and threw them back into the sea. The old man could not hold his curiosity and asked, my dear boy, what are you doing, wasting your time throwing the starfish back into the water? So there was an old man who was walking on the beach side and the old man ne ek chote se bacche ko dekha. Now that boy was picking up one starfish and throwing it back into the water. So wo starfish jo hai, wo pani se bahar aagai and beach ke pani se bahar aagai aur zameen pe aagai to wo bachcha ek ek starfish utha kar pani mein wapas phekta ja raha tha old man ko bahut interesting laga ye aur wo janna chahte the ki ye aisa kyun kar raha hai unhone chote bachche ko bola beta aap ye ek ek starfish utha ke pani mein dal rahe ho aapko nahi lagta ki aap kitna time waste kar rahe ho chhota bachcha chup raha Usne old man ko kuch nahi ka. Now let's see what happens. The young boy politely replied, Sir, the sun is high in the sky and the tide is low. If I do not throw these starfish back into the water, they all will die. Ye baat, jab old man ne bachche ko boli ki aap apna time waste kar rahe ho, starfish ko bar bar paani mein fake ka. एक आती आप उठा के फेंकते हो दूसरी उठा के फेंकते हो क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो जब छोटे बच्चे ने यह बात सुनी तो उसने बहुत पोलाइटली बहुत प्यार से वो ओल्ड मैन को रिप्लाई दिया और उसने ओल्ड मैन को बोला कि सर अगर मैं जो स्काई है आसमान में आज सूरज बहुत चमक रहा है और पानी का पानी में जो वेव्स हैं वो भी बहुत लो है राइट right? होता है ना कभी कभी आपने देखा है जब बारिश आ रही होती है या जब आंधी आता है तो कैसे हाई टाइड हो जाता है नाउ व्हाट इज हाई टाइड किड्स जब पानी में जो वेव्स होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची लहरें बन के उठती हैं उसको हाई टाइड कहते हैं और वही पानी की वेव्स जब छोटी हो के बनती हैं तो उसको लो टाइड कहते हैं आपने कभी न्यूज़ सुनी होगी तो मुंबई में ज्यादातर जब बारिश का सीजन होता है तो कैसे बोलते हैं न्यूज़ वाले मुंबई में हाई टाइड है तो आपको समुंदर के पास नहीं जाना चाहिए दैट इज बिकॉज द वेव्स आर सो हाई एंड स्ट्रांग दैट दे माइट पुल यू इनसाइड द वाटर राइट एंड व्हेन इट इज लो टाइड द वेव्स आर नॉट दैट हाई एंड स्ट्रांग तो बच्चा ओल्ड मैन को बोलता है कि सर आज सूरज बहुत तेज चमक रहा है और समुंदर में लो टाइड है तो सारी स्टारफिश जो है वो जमीन पे आ गई है समुंदर की जमीन पे आके रह गई है तो मैं क्या कर रहा हूं इनको बार-बार पानी में फेंक रहा हूं वो जैसे बाहर आ रही है मैं उनको पानी में फेंक रहा हूं ताकि वो मरे नहीं राइट right? अब देखते हैं ओल्ड मैन ये सुन के क्या जवाब देते हैं बट माय डियर बॉय द ओल्ड मैन सेड लुक अहेड there are thousands of starfish strewn on the beach. For how long will you carry on? You cannot make a difference. 
कैन यू तो जब ये ओल्ड मैन सुनते हैं बच्चे की बात बोलते हैं बेटा थाउजेंड ऑफ स्टार फिश है जब यहाँ पर तो इतनी सारी पानी के बाहर आप कब तक उनको डालते रहोगे पानी में और आपके बार बार उनको पानी में डालने से क्या डिफरेंस होगा नाउ लेट्स सी व्हाट द किड किड सेज द यंग बॉय लुकड एट द ओल्ड मैन एंड देन लुकड एट द स्टार फिश इन हिज हैंड ही जेंटली टॉस द स्टार फिश इन दी एंड टर्न टू द ओल्ड मैन एंड सेड वेल सर I have made a difference to that one and I hope that other that I threw in before also live on to bachcha kya bolta hai sir wo dekhta hai sir ko aur jo uske haath mein starfish hoti hai usko wo gently pyar se wapas se samundar mein dal deta hai aur fir old man ko bolta hai ki sir dekho maine iski life mein ek difference kara hai मैंने इसकी जान बचाई है इसको वापस पानी में डाल के इसको जीने की एक उम्मीद दी है और पहले जो भी मैं स्टारफिश पानी में डालता जा रहा था और उनको भी एक जीने का मौका दिया है सो वॉट इज मेंट इज दैट ही हैज गिव इन दम चांस टू लिव अगेन ऐसा ही होता है ना बच्चों जब अब फिश पानी से बाहर आ जाती है तो वो ज़्यादा ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रह सकती है वो मर जाती है तो वो बच्चा जैसे जैसे मच्छियाँ बाहर आती जा रही थी वो स्टारफिश को जेंटली पानी में वापस भेजता जा रहा था ताकि वो जिंदा रह सके तो क्या होता है बच्चों जब पानी का बहाव कम होता है तो पानी जब फोर्सफुली नहीं आता है ना तो मच्छियों को वापस कैसे लेके जाएगा अपने साथ राइट दैट इज द रीजन जो स्टार पानी से बाहर आ रही थी वो बाहर ही रह जा रही थी वो वापस पानी के अंदर नहीं जा पा रही थी इसके लिए वो बच्चा स्टारफिश की हेल्प कर रहा था टू गिव पुट देम बैक इन टू द वाटर इज इंट इट नाइफ बेबीज कैसे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं नाउ लेट सी वॉट हैपन्स द ओल्ड मैन थॉट ओवर वॉट द बॉय सेड कम लेट मी हेल्प यू ही सेड पिकिंग अप अ स्टार फिश तो जैसे ओल्ड मैन ने बच्चे के बारे बात सुनी और समझा कि बच्चा फिश के कैसे एक और लाइफ दे रहा था कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहा था फिश की लाइफ में ओल्ड मैन ने बोला मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ स्टार फिश को पानी में डालने में टुगेदर दे स्टूड साइड बाय साइड हेल्पिंग द स्टार फिश रिटर्न होम वो दोनों साइड बाय साइड खड़े होके जैसे फिशेस बाहर आ रही थी उनको वापस पानी में डालते जा रहे थे एंड उनकी जिंदगी बचाते जा रहे थे राइट right? that is all about citizenship today and all about the story today kids we have to be good citizens of india that means we have to help each other humko ek dusre ki help karni chahiye tabhi hum ek dusre ki life mein difference la payenge aap apne jo old parents hain old log hain aapke aas paas unko help kariye road cross karne mein या उनको कोई चीज़ उठाने में दिक्कत होती है झुक के नहीं उठा सकते हैं आप उनको उठा के दीजिए अपने आसपास सराउंडिंग क्लीन रखिए अपने पार्क क्लीन रखिए अपने घर क्लीन रखिए जो भी गंदगी आसपास दिखती है आपको यू शुड ऑलवेज थ्रो इट इन द डस्टबिन ऐसा ही होता है ना जब हम स्कूल में होते हैं एंड वी ईट अ टॉफ़ी तो टॉफ़ी का रैपर हम कहाँ फेंकते हैं डस्टबिन में घर में मम्मी जब वेजिटेबल साफ करती हैं तो वेजिटेबल का वेस्ट कहाँ फेंकती है डस्टबिन में राइट व्हेन वी गो आउट इन द पार्क टू प्ले एंड व्हेन वी ईट आइसक्रीम वो आइसक्रीम रैपर हम कहाँ फेंकते हैं डस्टबिन में यस केड्स वी शुड कीप आर सराउंडिंग्स एज वी कीप आर हाउस क्लीन राइट वी शुड प्लांट मोर ट्रीज वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स हमको और पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारे सराउंडिंग्स ग्रीन रहें और हमें फ्रेश एयर मिले राइट वी शुड हेल्प ईच अदर हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए अगर आप देखो कोई मुसीबत में है उनकी मदद करिए एंड बाय हेल्पिंग ईच अदर एंड बाय टेकिंग केयर एंड फॉलोइंग द रूल्स वी विल बी गुड सिटीजन्स ऑफ इंडिया राइट माई किड सो विद दैट किड्स I want you 
to read the chapter thoroughly ok at the bottom of the chapter do you see few questions there yes so when you read the chapter please try finding the answers for these questions when we meet in the next class we will discuss the questions also kids there are few difficult word difficult word which you do not understand mark those that is also what we are going to discuss in the next lesson. So, kids that is all about today's story I hope you enjoyed the story and you have learnt lesson how to be good citizens. Take care of yourself keep your surrounding clean help everybody and be good kids bye kids take care I will see you soon.